ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു ചിക്കൻ ദം ബിരിയാണിയാണ് അപ്പം അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിതുപോലെ ഒരു മീഡിയം സൈസായിട്ടാണ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായുള്ള സാധനങ്ങൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് അത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ചേർക്കുന്നുണ്ട് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാലപ്പൊടി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ തൈര് അത് അധികം പുളിയില്ലാത്ത തൈരാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടീസ്പൂൺ നാരങ്ങ നീര് അല്പം മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതെല്ലാം ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ടൊന്ന് കോട്ട് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിൽ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് ഇത് നമുക്ക് ഒരു മിനിമം ഒരു അരമണിക്കൂറെങ്കിലും ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ നേരം വെക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ അത്രയും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരമെങ്കിലും ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം ഇപ്പം ചിക്കനിൽ എല്ലാം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഞാൻ ഒരു അരമണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് മാരിനേഷനായിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവാള ഇതുപോലെ നീളത്തിലരിഞ്ഞ് വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ അല്പം കശുവണ്ടിയും അല്പം കിസ്മിസും രണ്ടും ഇതുപോലെ വറുത്തെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഗാർണിഷിങ്ങിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണ് ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള മസാലയ്ക്കായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാനിൽ അല്പം എണ്ണ എടുത്ത് ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണ ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ഈ മിക്സാണ് ഇത് ഞാൻ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇത്രയും കൂടെ ചതച്ചെടുത്തിരിക്കുന്നതാണ് ഇത് പേസ്റ്റായിട്ട് എടുക്കാതെ ഇതുപോലെ ചതച്ചെടുക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റ് കൂട്ടുന്നത് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും ഒക്കെ നല്ലപോലെ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് സവോളയാണ് അത് ഒരു മൂന്ന് മീഡിയം സൈസിലുള്ള സവോളയാണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇനി ഈ സവോളയെ നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കൂടി ചേർക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് സവോള പെട്ടെന്ന് വഴണ്ടി കിട്ടും നമുക്ക് നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സവോള നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ബ്രൗൺ നിറത്തിൽ വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് പൊടികളാണ് അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനകത്ത് പൊടികളൊക്കെ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ചേർത്താൽ മതി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇനി നമുക്ക് ഈ പൊടിയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി കൊടുക്കാം ഇത് കരിഞ്ഞു പോകാതെ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഫ്ലെയിം ഏറ്റവും കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാൻ അപ്പോൾ ഈ പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറുന്നവരെ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ പൊടികളൊക്കെ നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതൊരു രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളിയാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതും ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കണം ആ തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് ഇതിലുടഞ്ഞു ചേരണം അതുപോലെ ഇത് നമുക്ക് വഴറ്റിയെടുക്കണം ഇപ്പം തക്കാളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് തൈരാണ് ഞാനിവിടെ ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈരാണ് ചേർക്കുന്നത് തൈര് ചേർക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഇത് ഒട്ടും പുളിയില്ലാത്ത തൈരായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇത്രയും ചേർക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ചിക്കനിലും ചേർത്തിട്ടുണ്ട് പുളിയുള്ള തൈരാണെങ്കിൽ ഇത്രയും അളവിൽ ചേർക്കരുത് കുറച്ച് മാത്രമേ ചേർക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് അല്പം പുതിനയില അരിഞ്ഞതും മല്ലിയില അരിഞ്ഞതും ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് അല്പം ഉള്ളി വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതുകൂടി ചേർത്ത് നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചിക്കനാണ് ചിക്കൻ നേരത്തെ നമ്മൾ മസാലയൊക്കെ പുരട്ടി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂറായിട്ട് ഇത് മാരിനേറ്റ് ചെയ
ഇതിലേക്ക് അല്പം കൂടി സവാള വറുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാനുള്ളത് ഗരം മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ ഒരു ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല കൂടി ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് അടച്ച് വെച്ച് ഈ ചിക്കന് നമുക്ക് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കന് നന്നായിട്ട് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ചാറൊന്നും വേണ്ട ഇത്രയും കുറുകി ഈ ഒരു ഗ്രേവി പരുവത്തിൽ മതി നമ്മളിനി ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കാനുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്കിനി റൈസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ചോറുണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു പാത്രത്തിൽ വെള്ളമെടുത്ത് അത് തിളപ്പിക്കാനായിട്ട് വെച്ചു അത് ചൂടായി വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനതിലേക്ക് ഒരു ആറ് ഏലക്ക രണ്ട് കഷ്ണം പട്ട ഒരു ആറ് ഗ്രാമ്പു ഇത്രയും കൂടെ ചേർത്ത് അത് നന്നായിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അതിനുശേഷം ഈ വെള്ളം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് തിളയ്ക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റൈസ് ആഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇതിലേക്കുള്ള ബിരിയാണി റൈസ് ഞാൻ ഓൾറെഡി തന്നെ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയ ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ സോക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എടുത്തിരിക്കുന്ന റൈസാണ് അപ്പം ഇതുകൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇത് ചോറ് ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം വേവിച്ചെടുത്താൽ മതി മൊത്തത്തിൽ നന്നായിട്ട് ചോറ് വേവിച്ചെടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല ബാക്കി ഉള്ളത് നമ്മൾ ദം ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് വെന്തോളൂ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചോറ് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിത് ഒരു അരിപ്പയിലോട്ട് മാറ്റി ആ വെള്ളം ഊറ്റിക്കളയാൻ പോവുകയാണ് അതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ദം ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഇതിപ്പം മൊത്തത്തിൽ വെന്തിട്ടില്ല ഒരു പകുതിയല്ല ഒരു എൺപത് ശതമാനത്തോളം വേവായിട്ടേ ഉള്ളൂ നമുക്കിനി ഇത് തീ നിർത്തി അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റാം ഇതിപ്പം ഞാൻ ദം ചെയ്യാനായിട്ട് ഈ ഒരു പാത്രമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ അതിലേക്ക് നമുക്ക് അല്പം നെയ്യ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ആദ്യത്തെ ലെയറായിട്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ മസാല ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് നന്നായിട്ട് താഴെ മൊത്തം നല്ലതായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ചോറ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ചോറ് ചേർത്ത് നമ്മൾ തവി വെച്ച് നന്നായിട്ട് അമക്കി ഇത് വെക്കാൻ പാടില്ല അതാ ലൂസായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു ഇതിൽ കിടക്കണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബിരിയാണി വെന്ത് വരുമ്പോൾ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ചോറ് ഒരുപാട് വെന്ത് അല്ലെ അത് നന്നായിട്ട് കിട്ടത്തില്ല ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് സവോള ഇതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ മല്ലിയില അരിഞ്ഞത് പുതിനയില അരിഞ്ഞത് ഇത് രണ്ടും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് അല്പം പൈനാപ്പിളിൻ്റെ എസൻസ് ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഇത് ഓപ്ഷണലാണ് വേണമെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരല്പം ഫുഡ് കളർ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതും ഓപ്ഷണലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ചെയ്താൽ മതി ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് അല്പം നെയ്യ് തൂക്കി കൊടുക്കാം ഒരു ടീസ്പൂൺ നെയ്യ് ഇതിന് മുകളിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം നമുക്ക് അടുത്ത ലെയറ് റൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പം റൈസ് എല്ലാം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിന് മുകളിലേക്ക് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള സവോള വറുത്തതും അതുപോലെ തന്നെ അണ്ടിപ്പരിപ്പ് കിസ്മിസ് പുതിനയില മല്ലിയില അതെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുകളിൽ അതെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്ക് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് ദം ചെയ്യാം അതിനായിട്ട് ഈ പാത്രം ഒരടപ്പ് വെച്ച് മൂടിയതിന് ശേഷം ഞാനിതിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിലേക്ക് ഗോതമ്പ് മാവ് കുഴച്ചത് വെച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ആവിയൊക്കെ ഒട്ടും പുറത്ത് പോകാത്ത രീതിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാ സൈഡിലും മാവ് വെച്ച് ആ അടപ്പൊന്ന് സീൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഇത് നമുക്ക് ഒരു പാനിന് മുകളിലായിട്ട് ഈ പാത്രം വെച്ചിട്ട് ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇതിപ്പോൾ ഞാനൊരു പഴയ പാനിന് മുകളിലേക്ക് ഈ പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇതിനെ ഒരു പതിനഞ്ച് മുതൽ ഇരുപത് മിനിറ്റ് വരെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ദം ചെയ്തെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ബിരിയാണി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ദം പൊട്ടിച്ചതാണ് 
അപ്പോൾ നമ്മുടെ റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊരുപാട് വെന്ത് പോയിട്ടൊന്നുമില്ല നല്ല രീതിയിൽ കുക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം റൈസൊക്കെ നന്നായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒരുപാടൊന്നും വെന്ത് കുഴഞ്ഞൊന്നും പോയിട്ടില്ല നല്ല രീതിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബിരിയാണി നിങ്ങളെല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക അത് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക താങ്ക്